ഹലോ മക്കൾസ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നല്ല തുടക്കാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കുടിക്കോളി അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ മറക്കാതെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിങ് എന്നാണ് റിങ് എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓവർ ദ സെറ്റ് എ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എ കൊമ അഡീഷനും അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവണം അതേപോലെ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണം ഗ്രൂപ്പ് ആവണം അതേപോലെ തന്നെ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് സീറോ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ആവണം അസോസിയേറ്റീവ് ആവണം എന്താവണം എന്നില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല അസോസിയേറ്റീവ് ആവണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ അതായത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പം എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ എന്നാണ് അതായത് എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഇതാം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇസഡ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്താണ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ദർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്ലേറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റീവ് ന്യൂട്രൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവുക എപ്പോഴാണ് എവരി എക്സ് കോമ വൈ എവരി എക്സ് കോമ വൈ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് ആണെന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടേൺ ഈസ് ഡിവിഷൻ റിങ് എന്താണ് റിവിഷൻ റിങ് എനി നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഹാസ് എ മൾട്ടിപ്ലേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് എന്താവണം നോൺ സീറോ എൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ടാവണം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഡിവിഷൻ റിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റിങ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എന്താണ് ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റിങ് അതേപോലെ കുറച്ച് റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് അണ്ടർ അഡീഷൻ നോർമൽ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് എന്നാൽ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് മറ്റേ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്നാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെഡ് ആണെന്ത് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താവും റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ എൻ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ റിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്
ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ടു എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ റിങ് എപ്പോഴാവുക ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ സീറോ എലമെൻസ് ഈസ് നോൺ സീറോ അങ്ങനെ രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റി ഡിവിഷൻ റിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ റിങ്ങിനെ എന്ത് പറയാം റിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡിവിഷൻ റിങ് ഡിവിഷൻ റിങ് ആണ് എപ്പോഴാന്ന് പറയാം എവറി നോൺ സീറോ എലമെൻസിന് എന്ത് വേണം ഇൻവേർട്ട് മൾട്ടിപ്ലേറ്റീവ് ഇൻവേർട്ട് ഇൻവേർട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയാം ഡിവിഷൻ റിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഐഡിയൽ എന്താണ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഫോർ എവറി ആർബിട്രി റിങ് എ ലെറ്റ് ഐ ബി എ അഡിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ഐ ഈസ് കോൾഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഓഫ് എ ഇഫ് ഇഫ് ഈസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് അബ്സോർബ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ബൈ എലമെൻസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്താണ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ സബ് റിങ് ഓഫ് ആർ എൻ ഈസ് ദ സബ് റിങ് ഓഫ് ആർ ദെൻ എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ആറിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് എ ബി എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ എൻ ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് എൻ ബി ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഐഡിയൽ എന്നും ഇതിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഐഡിയൽ എന്ന് പറയും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ടു സൈഡ് ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിമ്പിളി നമ്മൾ കാൾ കോൾ ചെയ്യും ഐഡിയൽ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്താണ് മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ എ മാക്സിമൽ ഐഡിയൽ ഓഫ് എ റിങ് ആർ ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ എം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ എൻ ഓഫ് ആർ പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്നിങ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് പി ബി എ പ്രൈം പോസിറ്റീവ് ഇൻ ടീച്ചർ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് സെഡ് വൈഡ് അറ്റ് ബൈ പി സെഡ് ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെഡ് പി ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൈം ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് സെഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ സെഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എവറി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോർമൽ ആണല്ലോ ഈ സെഡിൻ്റെ എല്ലാ സബ് ഗ്രൂപ്പും എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം സെഡിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ എന്ത് പി സെഡ് പി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി സെഡ് എന്താണ് മസ്റ്റ് മാക്സിമൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നോർമൽ മാക്സിമൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണിത് പി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പി സെഡ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ഓഫ് റിങ് അതായത് എങ്ങനെ ഐഡിയൽ ഓഫ് റിങ് ആയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് എ എൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പ് എ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൽ ഈ പി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി സെഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ റിങ് ഓഫ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ റിങ് എന്താ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സോ പി സെഡ് എന്തായി ഐഡിയൽ റ
So, we have to say therefore Pz is Pz is maximal ideal of ideal of Z. Okay, so what is maximal ideal of Z? What is the No, maximal normal subgroup is ideal of ring. So, what is maximal ideal ring of Pz? What is not that? Z divided by Pz is isomorphic to Zp. That is why Zp is a field. Then, which implies that Z divides Pz is a field. Okay, so this is isomorphic to Zp field. Zp field is the same Z divided by Pz is also a field. Okay, clear? So, if you like this video, subscribe to the channel.